vijana wana majumui ndani ya vijana kwamba we unasoma unasoma kwa faida ya nani ukishaenda huko Amerikani, ukishaenda huko Ulaya ukishaenda Uarabuni ukaona namna maendeleo yalivyotoka kweli haikuumi haikukeri haikukeriketi yani wewe unataka uende kwenye nchi ambayo wameshaijenga ukae kule uzae watoto ufie huko kweli hiyo utaki kurudi nyumbani wala usogeze ulete maendeleo hata ukijenga barabara tu hata kufungua shule tu hata kufungua zaanati tu kwa hiyo watu wawe na mapenzi na nyumbani hatusemi kwamba watu wasikae huko Ulaya au Marekani tunachosema wanapokaa kule kama idadi hao diaspora idadi ya Waafrika wanaokaa nje ya bara la Afrika basi waungane kwa umoja wao waje wafanye kitu kwa ajili ya Afrika wengine watasema ah mazingira ni mabovu sawa kama mazingira ni mabovu tunafanyaje tutafute suluhu taratibu taratibu kwa hiyo pia lolo mumba foundation ndio inashughulika zaidi na mambo kama hayo kuhubiri nationalism pan africanism tunafuata wakina Nelson Mandela wakina Julius Nyerere wakamkwa mkuruma kina Amelka Cabral kina Samuel Safishu na Nujoma wakina Hifkepunye Pohamba kina Eduardo Mondlane kina Samora Marshall Joachim Chusano Rob, Robert Mugabe Gamal Abed Nasser na wengine kadha wa kadha wenye mtazamo huu wa kuona Afrika ni moja hii inanikumbusha kama siku chache umeuliza sisi ni mrengo gani ndiyo. kuna mrengo wa kushoto mrengo wa kulia kuna ndiyo. wakati nafikiri mrengo wa kati ndio sisi hatujui ni mrengo gani kwa hiyo nayo iko katika hii tasisi ya PLO Lumumba ndiyo. na natakia kila laheri katika hilo asante sana umewahi kuwa mwalimu wa hisabati ndio nimewahi kuwa mwalimu wa hisabati na wanafunzi wangu wengine mpaka wamekusha kumaliza shahada yao ya kwanza nilifundisha shule ya Ikenford wakati nimemaliza kidato cha tano na sita. E, kwa hiyo nasema moja ya vipindi ambavyo siwezi kuvisahau katika maisha yangu ni wakati nimemaliza kidato cha tano na sita. Hata safari ya kupenda ulumbi nilipata kule Tanga, kupenda lugha ya Kiswahili. Wakati nafundisha kule Tanga nilipata bahati. Nilikuwa na ka, na, 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 na nalipwa mshahara mzuri tu. E, ya mkini hata labda wasomi wa sasa wa shahada wapewi lakini mimi ninashukuru Mungu. Nilikuwa <laughs> napewa ule mshahara umemaliza kidato cha sita. Alafu jambo jingine nina sehemu ya kulala, yani umepewa sehemu ya kulala. Alafu una sehemu ya kula ya unakunywa chai na kula chakula cha mchana isipokuwa cha jioni tu. Alafu na fedha umepewa. Alafu uko katikati ya jiji, waleta tanga pale mjini pale, chumba geni. Hapo Sagara, bahari iko kando kando kumi basi nikishafundisha ile jioni napata wakati wa kwenda Dugadampo, Sahare e, natembelea pale Tanga na forodhani unaona watu wa Tanga mapishi yao na kwa hiyo nikapenda sana hata wakina Shaban Robert shule nikatembelea maktaba kwa hiyo pale nilipofundisha hesabu kwa kweli paka wanafunzi ambao niliwafundisha wengine nimeshakutana nao chuo kikuu ya yeah, sikuwa mwalimu kwa kufundishwa kama profession lakini kwa uzoefu nimefundisha miezi tisa miezi tisa nikifundisha hisabati na 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 na, 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 na geografia. Okay. Na nilikuwa pia mwalimu na wafundisha watu mambo ya imani ya Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nalea watu kiroho nikiwa katika ile shule waliniambia wewe utakuwa mwalimu wa dini. <laughs> Nami nikasema naam, kwa hiyo nawapeleka watoto kwenye makongamano, nawafundisha nyimbo, nawafundisha mambo ya kwenye maandiko. Kwa hiyo naweza kusema ni eh, uzoefu nimeupata mzuri sana kuandaa marking scheme wanafanya walimu lessons plan nimefanya hizo kazi kwa najua mm-hmm. eh, mazingira ya walimu na taabu zao na raha zao ndio baadaye ukawa mwalimu wa uongozi hapa chuoni ndio habari maana yes ndio sasa ni mwalimu wa uongozi huko Instagram Twitter Ndiyo. na wewe ndiye mwalimu wetu wa Kiswahili ndio hasa natumbika vyema katika chombo la cha kuelimisha nataka kujua Ndiyo. hasa uongozi unafundishwaje Uongozi zaidi tunasema tuko kufundisha lakini uongozi una, una, unaonwa kwa matendo yako. Hiyo ndiyo njia bora zaidi kuliko ile ya kusema. E, mtu anakuangalia unavoishi alafu kupitia ile matendo yako anahamasika zaidi. Hamasa haiji kwa kusema tu. Unajua hamasa mdomoni ukisema kwa kutumia kichwani huishia kichwani tu. Kuna namna kuna nguvu isiyoonekana kama mimi nakuongopea utajua tunakuongopea hata naweza nikakudanganya kwa muda lakini utaona vitu ninavyokuambia kama haviku kuna namna vinaishia kwa sababu unatumia akili vinaishia tu same flan. 
lakini ukizungumza kwa moyo kama kitu ambayo unaishi kuna nguvu fulani isiyoonekana huo inakuja na kukusaidia kwa hiyo uongozi haufundishi tu darasani uongozi ni kwa matendo uongozi ni kwa matendo kwa hiyo mtu ambaye anasema fuata maneno yangu sifuate matendo yangu sio kumsadiki hata mara moja kwa hiyo leadership is more caught than taught yani uongozi huonwa na watu wakajifunza kutoka kuliko kumfundisha mtu darasani na ndio maana ndio tabu kubwa sana leo hii tu miaka kama hamsini imepita lakini bado tunamsema kiongozi kama mwalimu Nyerere ni kitu kizuri lakini ni kitu kibaya ingefaa kina Nyerere wao wengi zaidi kwa sababu mwalimu uzuri wa mwalimu Nyerere ni kwamba alikuwa ni mtu yani ni mtu kabisa anaenda baadaye anakuambia hapa tulikosea awamu ya kwanza tulifanya mema tulifanya ya kijinga ya kijinga lazima tuyaache mtu anayekiri makosa yake hadharani huyo ni mtu ushupavu kabisa anaambia wazee hatuwezi kupiga wazo kwa nyundo hapo vijana wa chuo kikuu wamegoma ujue wameandamana barabarani na maandamano ya chuo kikuu yamefanyika kuwa maandamano ya kisiasa wana vijikaratasi sasa karatasi zile zikakusanywa na wakina watu wa mheshimiwa kina msharafu e, na nija kaya kikwete walikuwepo kwenye kile kikao mwalimu ana, ana, anasema sawa hawa vijana wameandamana moja e, mjumbe anasema kana kwamba wanafunzi wana makosa sana na waadhibiwe na wafungwe na, na wafukuzwe kabisa chuo mwalimu anasikiza anamwambia wazee hatuwezi kupiga mawazo nyundo lakini hizo hoja hawa vijana wanazozitoa ni hoja za kweli ni hoja za kisiasa lakini za kweli wazee sasa uone mtu mwenye akili hiyo ni mtu ambaye sio wa kawaida mwalimu aliazimwa mashamba na serikali ya kijiji mwalimu anataka kuenda jongomeo njia ya marhaba anarudisha mashamba kwenye serikali ya kijiji kiongozi gani umewahi kusikia amerudisha mashamba kwenye serikali ya kijiji huyo ndiyo alikuwa anaishi uongozi wa matendo alipotoka Toronto Canada mwaka 1962 mwalimu Nyerere walikuwa wamemtunuku shahada ya heshima ya udaktari kwa hiyo walikuwa na staili kuitwa Dr. Julius Kambarage Nyerere baadhi ya makada wa chama walianza kumuita Dr. Julius Kambarage Nyerere lakini akakaa akawaambia mimi nafikiri hii kuitana daktari daktari udaktari nisiosome hebu muache mimi itafaa tu muniite mwalimu inatosha <laughs> nani sasa hivi ape udaktari wa heshima akatae sasa almashauri ya dar es salaam ilitaka iondoe lile sanamu la, la askari yule alikaa kule posta ana ana bunduki yule askari maarufu sana wataka waondoe ile sanamu waweke sanamu ya mwalimu Nyerere almashauri ya dar es salaam lakini mwalimu aligoma na unaambiwa hakuna sanamu iliyowahi kuwekwa ya mwalimu Nyerere akiwa hai akaikubali akawaambia hii ni nchi ya kidemokrasia uongozi wa Tanzania si wa kisultan na wa kifalme kwamba mtu mmoja huwa hivyo siku zote huu ni uongozi wa kupokezana leo mweke sanamu yangu kiongozi mwingine aje mweke sanamu yake mtaweka sanamu ngapi anajibu kwa hekima acheni tu wakaacha kwa hiyo unyenyekevu wa mwalimu Nyerere alikuwa haiti watu alikuwa haiti wa, watu hata kidogo wananchi wangu hata kidogo mwalimu alikuwa anasema wananchi wenzangu sababu we mtu we una watu utoe wapi bwana watu wananchi wako we we una nani ana wananchi bwana haiwezekani <laughs> nakuta mtu ni, ni, ni mwenyekiti tu wa, wa mtaa sio anaita watu wananchi wangu wananchi wako namna gani au unasema nchi yangu we nchi yangu mtu unaweza kuwa na nchi kweli jamani sema nchi yetu sio bwana ni nchi yetu mtu hamna mtu anaweza kuwa na nchi yake yeah. eh. sema kama unaoipenda Tanzania sema nchi yetu Tanzania sio nchi yangu We uwezo kawa na nchi yako haya matatizo ya kusema nchi yako hata siku moja ukipewa mamlaka utafanya tu unavyojisikia sasa ni yako <laughs> lakini ikiwa ni yetu ukitaka kufanya jambo sisi usatushirikisha bwana sema jamani yeye wananchi wenzangu kuna hili jambo sivyo huo ndio uongozi wa mwalimu Nyerere ambao tunausisitiza sio kwa wazee wazee mimi sina neno nao, neno nao hata kidogo tabu yangu ni kwa wao vijana hao nakuta kiongozi tu wa serikali chuo kikuu ana, anaita wana, wanafunzi anaita wanafunzi wanafunzi wangu serikali tu wanafunzi chuoni kwa uongozi unaishi kwa matendo 
Kwa hiyo hayo ndio matendo ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ambayo yanaonesha hata alipofanya makosa aliweza kukiri kwamba jamani tulifanya makosa. Kosa moja Mwalimu alikiri hadharani. Alisema tulipotaifisha tulipofanya nationalization tulitaifisha mashirika wakati hatukuwa na management au uongozi pale tulifanya makosa na makosa makubwa tu anakiri hadharani kwa hiyo huyo ni mtu wa kumwamini hasa mtu unaishi kama malaika rafiki yangu wewe hujawahi kukosea kwa na, najibu swali lako kwamba uongozi ni matendo ambayo mtu anafanya anajifunza kutokana na hayo ndio kuzungumzia uwana majumui ambao nafikiri hili tulipaswa kulisemea wakati wa kuzungumzia profesa Patrick Lumumba na nafasi gani kwako ndio kwa, na, kwa namna ya kuvunja vunja ili Ndiyo. mimi ambaye sio mlumbi katika Kiswahili mm, mm. niweze kuelewa uwana majumui ni nini uwana majumui ni kupenda Afrika kupenda Afrika kuanzia mali asili zake kutaka zilindwe zisitumike ovyo ovyo ukipenda mali asili za Afrika zitumike kuwafaidia wa Afrika wewe ni mwana mwana majumui ukipenda lugha yako zaidi kuliko kupenda lugha nyingine wewe ni mwana majumui ukipenda mavazi ya kwenu kama yapo ukapenda zaidi hayo ukapenda uwe asili yako zaidi wewe ni mwana majumui na mwisho kabisa ukapenda watu wako zaidi kuliko kupenda watu wengine wewe ni mwana majumui kwa sababu ukiwapenda wananchi wenzako hautawaibia hautawadhulumu hautawadharau hautowatenda tofauti na wewe ambavyo ungetaka utendewe ndio kuna kitu kinachoitwa golden principle do unto others what you would love them to do unto you watendee wengine namna wewe unavyotaka utendewe hiyo pia ni sehemu ya wana majumui wezi wewe ukataka uheshimiwe wewe hutaki kuwaheshimu wengine huo sio wana majumui wana majumui wa siku za usoni pia utakuwa mpende jirani yako kama nafsi yako kabla hujamsema mtu kwa ubaya unajiuliza hivi na mimi ningesemwa hivyo ningejisikiaje huo ni wana majumui zaidi sana ni kupenda wa Afrika kupenda Afrika na mustakabali kuona Afrika na yenyewe inaendelea bila kumchukia mtu mwingine yoyote huo sasa ndo tunasema huwa na majumui kwa hiyo hata wewe pia ni mwana majumui nashukuru sana <laughs> unafikiri tutumie kwa, kwa kifupi kabisa Ndiyo. unafikiri tutumie jitia la gani Ndiyo. katika kukuza hichi Kiswahili ambacho wewe unasisitiza kwamba wazee tunawapoteza kila macheo na mawio <laughs> sisi vijana tufanyeje Kiswahili kikue na, kwa kadri ya ukisema ambamu. ukisema machweo machweo na ukisema mawio ni kitu kimoja oh, <laughs> lakini ukisema macheo 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 mm-hmm. ndio jua kuchomoza okay. lakini ukisema unasikia tunasema machweo mm-hmm. na mawio ni macheo ndio kupambazuka lakini machweo mm-hmm. na mawio macheo na mawio ma, macheo ni asubuhi. Mm-hmm. Mawio ni jioni wakati jua lile. Macheo. Macheo eh. Sio sunrise. Macheo. Macheo ni. Mm-hmm. Yeah. Tufanyeje kukuza Kiswahili hichi? Kukuza Kiswahili kwanza jaribu kuwa us, pia usiwahukumu kwanza watu. Mm-hmm. Eh kwamba usi, usiuseme watu vibaya. Mm-hmm. Wewe anza kwanza kwa kutamka vile ambavyo unataka wao waelewe. Mm-hmm. Kwa mfano, sema neno lile lile mara nyingi kadiri inavyowezekana. Kwa mfano, leo mimi nimesema Kyoto Motel. Kyoto Motela. Kyoto Motela. Kyoto Motela. Kyoto Motela leo nikamwambia mtu Kyoto Motela ni ATM. Ah, hajaelewa vizuri, hajashika lile neno vizuri, lakini kesho akasikia nimesema Kyoto Motela tena. Ni na siku nyingine nikaandika Kyoto Motela le neno la mkaa mm-hmm. na yeye anaanza kulitumia kama ambavyo ni ulumbi ATM umenika. kama ulumbi unaanza taratibu taratibu kwa hiyo neno litamkwe mara moja mara mbili mara tatu likisha mkaa mtu inakuwa rahisi kulitumia na pia liweke neno katika matumizi mm-hmm. labda unafika pale nyumbani kama mzazi au mtu yoyote ambaye watu wanakuzunguka hata sio mzazi lakini badala ya kusema remote control mm-hmm. mwambie mtu hebu nilete hicho kiunga mbali mm-hmm. 
Leo amesikia umesema kiunga mbali. Kesho Siku nyingine amesema umesikia kiunga mbali. Haza, eh, kiunga mbali inaanza eh, kikwezi ni lift ujue hmm. au elevator. Okay. Alipanda kikwezi, alipanda kikwezi. Ah, ile ghorofa eh. Ile ghorofa ina kikwezi. Si ungepanda kikwezi, ile mpaka ghorofa tisa si utachoka, panda kikwezi. Kwa anavosikia au kambau unasikia leo amesikia kesho kutu amesikia au mtu anasema na kwenda bureau de change bureau de change ni sehemu watu wanabadilisha fedha lakini leo wewe sema golo alikwenda golo akatoa fedha <laughs> sikanu sikanu ujue ni smartphone sema mara nyingi mara nyingi alikuwa anatumia sikanu yake bwana ah siku hizi bwana wa vijana wakishaingia mkondoni yani hawataki kusikia tena mkondoni ni online eh, bwana niko mkondoni bwana ingia ingia mkondoni nimekutumia taarifa kwenye ujumbe wako wa. <laughs> kwenye usijui kama tutaweza kutoka kwenye ingia online e, ingia online e, inaendea tu taratibu taratibu e, ah yuko mkondoni bwana ameingia mkondoni ingia mkondoni taratibu taratibu e, itaendea lakini inakuwa watu wanashangaa lakini kwa kweli mimi nimeanza kuona watu wanatumia maneno kwa mfano nilisema neno msharafu sasa hivi watu wanasema wana, msharafu msharafu kijulanga wanaitana vijana kwa hiyo tufanye nini tutumie tutumie tu chuga ndevu ni tineja e, kwa hiyo neno linalotumika mara nyingi mara nyingi mara nyingi huzoeleka na ndio linaingia katika matumizi e, kwa hiyo tusichoke leo nasema kesho tunasema kesho tutasema lakini ombi langu kwa watangazaji wa watangazaji wote redioni katika televisheni redio tunaita pia rungoya Ehe, rungoya. Watumie nafasi ile kusema maneno mapya wanao kila siku. Warudie neno hilo hilo. Hilo hilo kila mara kila mara basi linaingia katika matumizi. Ehe. Kwa hiyo hiyo ndio njia bora. Lakini pia nimegundua ili watu waweze kujifunza Kiswahili ni wakiwa katika hali ya furaha. Mtimburiko. Tufanye darasa liwe la kufurahisha watu wawe na furaha na buraha. Kwa chata na tamwa wakiwa katika hali wanacheka cheka ndio watu hujifunza. Sasa ile ya, ya kizamani mwalimu anaingia darasani amenuna ujue amenuna labda alihitilafiana na mkewe anakuja na ghadhabu na fimbo mkononi ngumu sana kujifunza hivi e, lakini ukiweka vionjo hapa na pale mnacheke ah kijulanga mzee mcheke ya mwezi ah mzee mcheke ya mwezi alimuita yule kijulanga yani kama habari tu za kawaida za nyumbani watu ndio wanajifunza hiyo hmm. namna nzuri sana tukiwa tunamaliza wewe ni mmoja wa watengeneza maudhui maarufu hasa maudhui ya Kiswahili kwa sasa Ndiyo. umekuwa na maendeleo mazuri. Ndiyo. Na unawezaje umewezaje kufanya hivi? Ndiyo. Ukiwa utengenezaji wa madhumui, sidhani kama ipo katika kusoma. Uh, umewezaje kuweku ku, kufika katika mafanikio hayo au nini siri ya hicho? Ukiwa unataka kitu fulani una 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 unajifunza kwanza kile kitu una, unajifunza kwanza kile kitu mimi niliangalia hivi wale ambao wamefanikiwa katika mitandao huwa wanafanya nini limfuata jamaa wangu mmoja yeye amefanikiwa sana yuko Dar es Salaam nika nikaenda moja kwa moja kumuuliza swali kwenye hilo eneo kwamba wewe na kuona una wasiwasi kadhaa alafu watu wanafuatilia kile unachokisema Wangereza wanasema engagement. Watu wanafuatilia ukiwa kake umefikia umefikaje fikaje hapo. Alinieleza kinaga ubaka kanaambia we wewe mkumbi tatizo lako moja. Unaweza ukao una maudhui lakini kitu ulichokikosa ni muendelezo. Muendelezo. Leo unafanya kesho unaacha. Leo unafanya kesho unaacha. Nasema kuwa unaweka maudhui walau mara mbili kila siku. Ukishindwa sana mara mbili lakini weka mara mbili mara tatu mara mbili mara tatu kila siku iendayo kwa Mungu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo nilipoanza kweli kuweka mara mbili mara tatu na pia akanipa saikolojia ya mitandao hii kwamba watu hawataki vitu virefu sana. Hasa mitandao kama ya Instagram hawataki vitu virefu wanataka vitu vifupi vifupi. Ukizidi sana dakika mbili dakika tatu akaniaza hata mziki kwa nini watu wanasikiza sana dakika mbili dakika tatu dakika moja fikisha maudhui yako unataka ufikie jamii alafu akanambia kama utakuwa na masomo marefu kuna mitandao mingine kama YouTube unaweza ukawatambulisha lakini Instagram Twitter wanapenda vitu vifupi vifupi unaona Twitter wenyewe wameweka dakika mbili na sekunde ishirini ndio mwisho kwa hiyo huwezi kaweka video itakayozidi pale kwa hiyo wamesoma hiyo saikolojia ya watu namna ilivyo kwa sasa kwa hiyo ni hivyo 
baada ya kujua utaratibu huo nikawa naanza sasa hata kama siku na sio kila siku nitapata muda ila najitahidi siku nitakayokuwa na muda natengeneza maudhui mengi kwa kadiri nitakavyoweza naweza kuwa nina video hata tatu, nne, tano, ambazo bado sijazi weka mtandao sasa hata siku nimetingwa nafanya tu kazi ya kuchukua simu yangu na ku upload na kuiweka katika mtandao kwa si kila siku na record lakini najitahidi walau kila siku nisome ndio sana ndio natamani kiswahili cha neno hili inspiration inspiration ni, ni hamasa ndani umekuwa yeah. hamasa kwa watu wengi karibu rika zote Asante sana. Na na furahi kusikia mrejesho huo na yeyuka huku nikiweseka kiwendo wazuri. Ndio. hivyo, umekuwa hamasa kubwa kwa rika zote. Na na nashukuru sana. Kwa rika zote. Umewezaje ku Na mitandao kweli ya kijamii na inakusaidia kuona wana kuna kwenye Instagram kuna sehemu wameandika insight. Kwa hiyo pale unaangalia watu gani wanafuatilia zaidi. Kwa hiyo kundi la watu wenye miaka 24 paka 35 mm-hmm. hao ndio wanafuatilia zaidi. Mm-hmm. Alafu wanaofuata ni watu wazima. Mm-hmm. Maana kwamba miaka 40 paka 60 mm-hmm. wanafuatilia na wao alafu inakuja vijana. Mm-hmm. E, kwa hiyo vijana 18 pale paka 24 na wao e, wow. e, lakini kundi kubwa ni miaka 24 hapa mm-hmm. mpaka kwenye 35 ndio wengi za amezidi hata nusu e, lakini e, ina, ina, inatia moyo e, inatia moyo sana kwa hiyo nilikuwa sikutadhamia kwamba waswahili wanaweza kupenda lugha yao kiasi hiki labda alikuwa hawajaonyeshwa namna ya kusema vizuri zaidi na Kiswahili watu wajui tafiti nyingi sana zimefanyika mimi ninachokifanya ni kwenda kwa kazi waliofanya profesa na madaktari na wanazuoni wa lugha ya Kiswahili kwa naichukua kazi yao naisoma nikishasoma nikishaelewa ndio nakuja kusema kwa mimi ingawa watu wanaona kama mimi na, na, na fahamu hiyo vitu mimi heshima yote nawapelekea maprofesa ba mimi nimesoma kazi zao na isingekuwa rahisi kazi zao kujulikana labda ya mkini kama atufanyi hivi kwa hiyo wanahitajika watu kama sisi wengi kama mia kutoa kazi za maprofesa kuziweka mtaani kwa mamboga sokoni mamboga hata kwenda chuo kikuu tena ujue anahitaji watu kama wewe umwambie ukienda sokoni unamwambia mama mboga eh nimekuwa nimekuja katika banda lako mara tatu au unamwambia mara tatu mtawalia tafadhali nipunguzie bei au bei ya samaki leo ni tahafifu tahafifu maana kwamba ni che ni bei ya chini mtawalia ni mfululizo nimekuja dukani kwako mara tatu mtawalia tafadhali nipunguzie bei. Baada ya kusema ndugu yangu kasema akraba yangu naomba basi ndizi. Ukanunua ndizi na kakaribu tena akraba yangu Itaba, ndugu. Atabaki nayo. Eh, anabaki nayo. Alafu pia sokoni mm-hmm. baada ya kumwambia mtu pisha pisha pisha. Mwambie mm-hmm. habedari. Mm-hmm. Habedari ndio maneno yalikuwa yanatumika zamani. Na habedari. Habedari ipo haizi kuelewa mara ya kwanza lakini rudia rudia. Mm-hmm. Makuli wote habedari habedari kwamba nipishe tafadhali chunga usio kaangutua na mzigo mm-hmm. ndio wazee wetu walikuwa wakisema hivyo. Haya, kwa mfano we mwanadada unapenda sana hapo. Mm-hmm. Napenda hapo. Baada ya kusema hapo, unasema tufaha. Eh, sharubati ya hapo mm-hmm. au unasema juu hapo juice. Mm-hmm. Unasema sharubati ya tufaha. Au una, unapenda pesheni. Mm-hmm. Baada ya kusema pesheni au passion juice, unasema sharubati ya karakara. Uh-huh. Taratibu taratibu watu watashangaa lakini mm-hmm ndio tunaji, tunajifunza. Shukrani sana. Tungeweza kutumia siku nzima. No. <laughs> <laughs> Ili kupata haya maneno ambayo tunaongea kila siku Ndiyo. lakini kuna mm. kile Kiswahili mm. chake halisi. Ndiyo. Lakini muda hautotoshi kufanya hivyo. Tutaenda kwa break fupi na tutakaporejea tutakwenda kwenye hot three session ambapo tutakuwa na maswali matatu kati ya kumi ambaye tumekuandalia hapa. Tazamaji kadhalika pamoja nasi na Jora Mkumbi tukienda kwa Bifupi tukirejea tutakuwa na hot three session. Welcome to BU Media. We are a creative multimedia agency focusing on creating educational content for the youth and providing creative digital services for entrepreneurs and businesses, as well as providing a platform for youth to fully utilize their digital talents. Our job is to create a better digital experience for you, our valued customer, and help you reach the right customers by providing you with creative services such as graphics designing, video production, voice over, documentaries, product photography, 
photography, live video coverage, videography and photography for corporate events, social media marketing and management, copywriting, digital marketing consultation and training, and so much more. Contact us today for better and more creative multimedia services by following our social media pages at BU Media TZ or visit our website at bumediatz.co.tz. BU Media TZ, we create so you can fly. Tazamaji tumerejea tena na hapa tuko katika hot three session bwana Joram. Wacha tuone ulumbi wako hapa. Mhm. Kwao nachagua card moto moto. Mhm. Uh, hot card. Yeah. Kwao nikichagua moja ndiyo najibu mm-hmm. hivyo. Tunaweza mm. kufanya hivi au nipenda ya juu. Aha, nachagua uh-huh. hii. Ananiambia what is your favorite joke? Mhm. Yaani kwamba utani ninaopenda. Mm-hmm. Ah, swali. What is my favorite joke? Wao umetazama yeah. vituko vingi vya mwalimu Nyerere. Kwanza uh-huh. kana kati ya hivyo. Mm. <laughs> Utani ambao nimeupenda. Nime, nime uh... eh, na, nafikiri ni wa mwalimu Nyerere. Mm-hmm. Aliyokuwa <coughs> wakisafiri na, na, na Kawawa mm-hmm. kitu kama wakina Rashid. Na walifika pahala ndege ika ikaleta shida kidogo. Sasa mm-hmm. Ndege ilipoleta shida kidogo aka, akasema kwa lugha ya ki, ya, ki, ya, ki, ya Kiswahili mama we alafu jinsi ilivyokuwa inaendelea kuleta hatari zaidi akahama akasema kwa lugha yake ya kinyumbani kwa hiyo mwalimu aliwachekesha watu sana e, ingawa nime, nime, nime sija, sija, sija pata kujua sehemu nyingine mwalimu alikuwa anapenda sana kumtania anasema walikuwa wameenda sehemu alafu ilikuwa ukinywa kama umetosheka unafunika kikombe sasa yeye ndugu yangu huyo Rashid alikuwa anapenda kumkumtania alikuwa ameweka kikombe e, bila kuweka kitu chochote kwa watu walikuwa analeta tu anakunywa asemi kwamba ametosheka ndio mwalimu akamwambia afunika kikombe ndugu yangu <laughs> basi jajua kama ilikuwa ni ukweli au mwalimu alikuwa anachombeza basi that was a the joke katika utani wa mwalimu Nyerere. Aha, swali la pili, kama ukiwa umebakia na saa moja la kuishi duniani ungefanya nini? Ah, hii ni swali nzito sana. Kama nimebakiwa na saa moja la kuishi duniani, ningeomba magofira. Eh, kuomba magofira ni kuomba masamaha ya dhambi. Ningehakikisha kama walau ningekuwa na dosari and I have one hour to live, ningejitahidi ni niombe ni msamaha ni muombe msamaha alia na kama kuna kitu nahisi kwamba nimewakosea jamaa zangu ndugu zangu wale wa karibu uh, ni, ni, ni ningetumia hiyo disali moja ni waite ndugu zangu wote kiwezekana na pia ni waachie wadhi baadhi ya ni wacha, ni waachie na saha njema nafikiri hicho nilikuwa ni kitu kizuri sana tumia disali moja na watu ambao nawapenda sana uh, wanangu mke wangu ndugu zangu niki kama ningekuwa na saa moja ni watu ambao ningependa kutumia pamoja nao ndio kama vile alivotumia Yakobo pia aliwaita watoto wake wote wawili anawaambia sasa na, 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 na karibia kwenda njia ya watu wote anaanza kumwambia we Rubeni utakuwa hivi wewe Lau utakuwa hivi na mimi ningependa nipate hiyo fursa kitu kibaya zaidi nafikiri ni kuondoka ulimwenguni ukiwa hauko karibu na wapendwa wako Aa, ni ma ni, ni, ni mbaya nisingeomba fungu hilo lakini kama ningependa watu wao ambao nimesafiri nao wa pembeni yangu alafu ni waage katika hilo lisali moja katika lisaa hilo li moja eh nafikiri hicho ndo ningefanya swala mwisho hmm. swala mwisho ni chague au ni chague hapa swali lingine kama ungepata nafasi ya kukutana na mtu maarufu wa zamani ni nani ungemchagua na kwa nini kama ningepata nafasi ya kukutana na mtu wa zamani kabisa. Mimi ningependa nikusane na na Musa. <laughs> Napenda nikutane na Musa. Ni mhoji maswali alipoingia juu kabisa ya mlima. E, kwamba Musa hivi likuaje kwamba ukaenda kuonana na msharafu Mwenyezi Mungu alafu ukao na uwezo kukaa siku zote hizo na wakati wenzako kule chini waliposikia tu mgurumo E, walilala chini kifulifuli wakaogopa sana. Kwa ningepata habari ya kukaa na Musa tukapiga naye story ningependeza sana. 
anione mandevu yake yale alafu nimwambia hivi ilikuwaaje ulipomkimbia farao kwa hiyo ningependa sana naam asante kwa hiyo karibu tena kwa maswali mengine asante sana ah tuke tunamaliza unajiona wapi miaka mitano ijayo personally na yote unayoyafanya kwa kweli kama kuna kitu kimoja kinanifurahisha au kuna kitu kimoja na kiwaza kila usiku kila asubuhi wanasema laili wanahari laili wanahari wana ni um, uh, usiku na mchana bukrata waashia asubuhi na jioni ni, ni kuwa raia mwema tu eh, kama siku moja natokea basi nimekuwa raia mwema kama miaka mitano ijayo nitakuwa raia mwema au be very happy eh, nitakuwa na furaha zaidi kwa hiyo ndio hakuna cheo natamani kama hicho. Kwa miaka mitano kutokea sasa ni kama nitabahati ufikakuwa raia mwema nitafurahi sana. Na kwa ushauri wako kwa kifupi kabisa kwa kijana anayetazama sasa au mtu yote anayetazama sasa unapenda kumshauri nini? Kijana ambaye ananisikiliza kwa sasa hana uchaguzi mkubwa zaidi akifikiria kwamba anaweza akafanya uchaguzi zaidi ya huu anatakiwa asafiri sana ndani ya fikra zake na moyo wake. Anatakiwa aanze kujiuliza maswali kwamba hivi siku moja wazazi wangu kisipokuwepo au watu ambao wananisaidia wasipokuwepo au walimu wangu wasipokuwepo, hivi nitawezaje kuishi maisha haya? Eh akishaanza kujiuliza maswali au itatokeaje babangu ananipenda sana akichukuliwa au mamaangu ambaye ananijali sana akichukuliwa au nikakosa hii fursa ambaye nimeipata sasa itakuwaje akishaanza kujiuliza maswali kama hayo atawajibika zaidi kuliko kawaida kwa sababu wengine hawajui wanakaa na wazazi wao sema kweli mpenzi wa Mungu ni mwaka mmoja tu amebakisha kukaa nao wengine miaka miwili tu wengine miaka mitatu na wanatumia muda huo bila kuwauliza mambo ya msingi hawawaulizi wazazi wao maswali ya msingi na muda mfupi wazazi wao wataondoka wapendo wao wataondoka nafikiri kutumia wakati huu waliobakiza yani kama sasa hivi kijana ananisikia atumie nafasi hii kuwauliza wazazi wake maswali ambayo angependa kuwauliza kabla hawajaondoka na aende ku, aende katika hisia hivi itakuwaje wazazi wake wakiondoka wakatengwa pamoja naye ataishije maisha haya kwa sababu tunaona wazi watu ambao hawajiulizi mawazo kama haya ndio wanakuwa wanaangukia katika mambo ya ulevi wanaharibikiwa wazazi wao wanapotengwa pamoja na wao na pia hata wakipewa nafasi kwenda kusoma chuo wasomi huwa wanacheza cheza tu wanafikiri wazazi wao watakuepo siku zote lakini kijana achukue nafasi ajione yeye ndio mzazi ana wajibu katika maisha yake asilimia mia moja. na kitu chochote ambacho mzazi wake hajampa vitabu vinaweza kumpa maandiko yanaweza kumpa atengeneze njia yake Atamani kuona yule mtu anayemtaka kama watu wakitaka kuj- kabla ya kujenga nyumba wanakuwa na ramani ya nyumba kabla watu wajasafiri wanakuwa wanajua wanafika wapi wana na basi gani watapanda leo mtu akiulizwa nini ramani ya maisha yako atakuwa na uwezo wa kusema ramani ya maisha yangu ni hii Martin Luther King Jr akiwa anawahutubia wanafunzi wa Barrett Junior High School Philadelphia Uh, mwaka mmoja saba aliwauliza wale wanafunzi what is in your life blueprint swali hili namuuliza pia kijana ambaye ananisikiliza nini ramani ya maisha yako unataka maisha yako yaweje kutoa miaka mitano kutoka sasa kumi kutoka sasa je unaweza kuyafupisha maisha yako katika sentensi moja je unayo sentensi ya maisha yako sababu so, wewe ni msomi uje unaweza ukafupisha maisha yako kwa sentensi moja au mbili ukasema nafikiri mimi nilizaliwa nifanye jambo fulani nifanye jambo fulani nifanye jambo fulani ikiwa utaweza kusummarize au kufupisha maisha yako hapo tayari utakuwa umeshaanza kuishi ukishakuwa na hiyo kauli hiyo sentence ndio tunaita maono waingereza wanaita vision statement ambayo hiyo inakuwa maisha yako na wewe unakuwa hiyo. Hiyo inakuwa wewe na wewe unakuwa hiyo. Hiyo itaamua watu gani ukae nao. Hiyo itaamua vitabu gani usome. Hiyo itaamua vitu gani ule, vitu gani unywe, sehemu gani uende. Kwa sababu hatukuzaliwa tuende kila mahala, hatukuzaliwa tunywe kila kitu, 
hatukuzaliwa watu wote wawe marafiki zetu tunachagua marafiki watu wakubwa wamechagua rafiki kina bwana Yesu walichagua marafiki kumi na wawili wakatembea nao wakamaliza safari kwa hiyo hiyo huanza na nini umekuja kufanya watu wakubwa walisema nimekuja kubadilisha ulimwengu juu chini kuleta ufalme Mwenyezi Mungu duniani wewe umekuja kufanyaje kwa sababu hayo maono ndo walichagua wanafunzi kutoka na, na hiyo ndoto kwa lazima na sisi tuchague maono fulani Okina Museveni, Museveni alijua anahitaji ana, anataka kuwa kiongozi wa nchi. Akachagua marafiki zake 27, wakaenda msituni, walipokwenda msituni ndio pamoja na hao vijana, alikuwa ni Paul Kagame rais wa Rwanda, hatimaye akawa rais wa, wa, wa Uganda. Kwa hiyo we must go to the bush wakati mwingine. Lazima uende msituni. Yohana Mbatizaji alikwenda jangwani miaka 30, akakaa kule, anakula nzige, hali mapocho pocho lakini amejidhili hatimaye baada ya miaka anatoka sasa kwenye kwenye umaya maya anakuwa kiongozi bwana Yesu na yeye alikwenda miaka 40 anafunga hali kitu siku na mchana baada ya pale anarudi tena kwa, kwa watu kwa lazima kijana huyu ambaye ananisikiza ujitenge kwa wakati huu lazima uende jangwani kwa muda fulani Musa a, baada ya kumkimbia farao alikwenda jangwani miaka 40 akakaa kule anapitia ana, ana, mambo magumu lakini alikuwa anaandaliwa ndio baadaye ya amrudie farao aanze e, wito ule wa kuwatoa wana wa Israeli wapeleke nchi ya hadi. Kwa hiyo lazima go to the wilderness. Nenda jangwani, jiandae. Anza kufikiri kwamba hauna hao na wategemea, utakuwa utawajibika zaidi. Na wahindi wana msemo wanasema kulhona ho kwamba huu muda unaweza usiwepo kesho. Kwa tumia muda uliokuwa nao na nguvu ulizokuwa nazo baadaye utapata fedha na mambo mengine ambayo hauna. Kwa sisi kitu ulichokuwa nacho kama kijana nguvu na muda. Unatumiaje nguvu zako unatumiaje muda wako? Ukitumia vizuri vitu utapata fedha na mambo mengine yote uliyokosa. Baada ya kusema hayo jina langu naitwa Jora Mkumbi wa Badu wa Katabahu Fakir na yuka huku nikiwaseka kiwanda wazima. Asante sana na shukrani sana kwa kuwepo hapa siku ya leo. Shukrani jazila. Nashukuru sana na karibu tena wakati mwingine. Asante sana. Asante. Mm. Tazamaji wa Stars in Campus, uh, tumefika mwisho wa kipindi hiki siku ya leo tukiwa na Jora Mkumbi na mimi nimefaidika kupitia mazungumzo haya sijui wewe tuandikie kuhusu ulichokipata kupitia mazungumzo haya na tutafurahi kusikia maoni yako ushauri kipi umependa kipi kimekufurahisha neno ulilojifunza kupitia mazungumzo haya siku ya leo tukutane wakati mwingine jina langu ni Shadney Jubilat Stars and Campus na channel ya Bio Media Kipaji unacho Una kila sababu Ya kuwa star